como eu posso desenvolver a minha própria autonomia? Como eu posso ajudar os meus filhos e os meus estudantes a desenvolver a autonomia? Se você tem interesse nesse assunto, fica até o final do vídeo porque eu vou dar uma dica prática sobre como eu desenvolvo a autonomia nos meus filhos. A autonomia pode ser aplicada em diversas situações do meu dia, como por exemplo a gravação desse vídeo de hoje. Fui eu que escolhi esse tema para gravar, porque eu acredito que esse é um tema importante para você que é um telespectador desse canal. Depois fui eu que me programei para reservar um horário na minha agenda para fazer essa gravação. Depois disso eu mesmo vou editar e programar ele para ser publicado daqui a algumas semanas. E se você está assistindo esse vídeo hoje é porque eu consegui cumprir com a autonomia tudo aquilo que eu me planejei a fazer, sem que ninguém precisasse dizer para mim que eu tenho que fazer isso ou deixar de fazer aquilo. E entendam com esse exemplo que eu estou definindo a autonomia como sendo uma liberdade com responsabilidade. E um grande referencial a respeito da pedagogia da autonomia é o brasileiro educador Paulo Freire. Ele dizia que no processo educacional deve existir respeito ao estudante. O educador tem que aprender a respeitar tudo aquilo que o estudante já sabe, sem ficar toda hora insinuando para ele coisas do tipo Como você não aprendeu isso ainda na sua série? Além disso, o educador tem que respeitar aquilo que o estudante quer aprender e não ficar empurrando o goela abaixo tudo aquilo que os programas de ensino dizem que ele precisa aprender naquela série. Eu acredito que a autonomia, se não é o principal, é no mínimo um dos principais objetivos da educação. Isso porque a autonomia nos isenta da dependência da cobrança de pais e professores. E quando a gente estiver trabalhando, a autonomia vai nos isentar da necessidade de um controle, de um supervisor ou um patrão. Se é que com autonomia, de fato, a gente precisa de um patrão. E a grande chave para se criar autonomia é muito simples. A gente não precisa criar um grandioso e inovador sistema de ensino para se gerar autonomia. Porque a gente forma autonomia nas pessoas, dando autonomia para as pessoas. E aí, como exemplo, eu costumo dar liberdade para que os meus filhos decidam o que, que eles querem estudar ou deixar de estudar. Além disso, ajudar eles no amadurecimento, de assumir as consequências pelas suas próprias decisões, isso elimina uma grande quantidade de conflitos que poderiam existir entre pais e filhos. E se você que está assistindo esse vídeo é um diretor ou coordenador de escola que gostaria de criar uma educação com maior qualidade, então eu vou dar um recado para você. Dê toda a autonomia que for possível para os seus professores, porque só alguém que tem autonomia é que pode gerar outras pessoas com autonomia. Por exemplo, se eu sou um educador engessado em um monte de regrinhas sobre aquilo que eu deveria fazer ou deixar de fazer, como é que eu vou inspirar ou ter autoridade para ensinar um estudante a ter uma autonomia que eu mesmo não tenho? Agora, se você que está assistindo esse vídeo é um professor e os seus chefes não te dão autonomia no seu trabalho, a minha recomendação para você é que você não perca mais seu tempo trabalhando para esses caras com o argumento de que eles querem tomar todas as decisões dentro da escola sem entenderem quase nada a respeito de educação. E se só é possível dar autonomia quando a gente tem autonomia, então dá para entender muito bem porque a grande parte das escolas tradicionais e o próprio Estado não são capazes de gerar autonomia. A gente sabe que os dirigentes dessas instituições são paranoicos por querer controlar absolutamente tudo o que as pessoas estão fazendo. E a consequência disso é que eles vão reunir pessoas que somente são capazes de obedecer ordens. Ou seja, não são pessoas capazes de pensar por si mesmas e tomar decisões. Ou seja, são pessoas que não têm autonomia. E entenda que eu não estou descartando a necessidade de haver um sistema de controle para garantir a qualidade dos produtos e serviços. Eu só estou querendo dizer com isso que quando a gente exagera nesse controle, a gente acaba tratando o ser humano como se fosse uma máquina ou um animal. Isso acaba se tornando um atentado à educação dele, uma ameaça à sua autonomia. E agora eu vou te dar aquela dica final sobre como eu tenho gerado autonomia nos meus filhos. E eu poderia resumir todo esse processo com uma só frase. Eu permito que eles errem. Isso porque quando uma pessoa toma uma decisão errada, naturalmente ela vai aprender que da próxima vez ela tem que pedir mais conselhos e pesquisar mais a respeito do assunto. E com isso eu não preciso gastar muito do meu tempo para ficar controlando todo o processo sobre o que eles aprenderam ou o que deveriam aprender. É completamente suficiente que eu troque uma ideia com eles frequentemente, 
trazendo um feedback para as decisões que eles tomaram. Por exemplo, uma das decisões que eles tomaram nesse semestre foi deixar de fazer a escola tradicional para começar a realizar o homeschooling, que é a educação domiciliar. E se você gostaria de saber mais a respeito desse assunto, eu criei uma playlist para você a respeito do homeschooling. Então dá uma olhada aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!